。我舔了校花足足六年，但校花却一直把我的好当做理所当然。如今重来一世，我不舔了，校花却急眼了。而我在大学里终于找到了自己的宝藏女孩。九月虽已入秋，但气温依旧很高，顶着炎炎烈日，新生们迎来了最讨厌的军训。军训的第一节课就是站军姿，所有人一直站到太阳落山才终于解散。此时的肖小鱼脸色有些惨白，如果不是韩贝塔昨天让他吃了两顿有营养的饱饭，他绝对要比现在更加难受。韩贝塔在食堂等待已久，看到萎靡不振的肖小鱼，他心中一紧。小鱼同学，肖小鱼一惊，转头看去，只见韩贝塔早已为他打好了饭菜。韩贝塔同学，我自己打饭就可以，真的不用你再请客了。说好了，请你两顿。怎么是这些吃腻了吗？那我倒掉，再去打别的。不，我不是这个意思。我吃什么都可以的，只是不用只是。为了你的身体，听我的，乖乖的把饭吃完。哎，肖小鱼见推脱不掉，只好安静的吃了起来。期间，他时不时的还会偷看一眼韩贝塔。昨天才帮我买了新毛巾跟床帘，今天还要请我吃饭。我只是个普通农村女孩，她为什么要对我这么好？另一边，同为大一新生的校花苏荣英正被一群爱慕她的男生们环绕着，此时的她却根本没心情理会。该死的韩贝塔，都开学好几天了，也不知道来看我，真是一点都不知道心疼人家。当苏荣英环视一圈后，依旧没有看到韩贝塔的身影，便快速的朝着一旁走去。这个榆木脑袋，看在他都放弃清北跟自己报同一个学校份上，要不就原谅他这一回。不行，我在想什么呢？前段时间他那么对我，如果他不来主动找我，我才不要理他呢。哼！第二天，地狱班的军训结束后，肖小鱼拖着疲惫的身体回到了宿舍，而他的三个舍友正在不断的哀嚎着难受痛苦。肖小鱼虽然也很累，但他并没有像室友那样，因为他吃过的苦比起现在来说还要更累、更艰辛。跟其他人不同，他需要努力挣扎才能勉强撑下去。军训只是身体累，远远比不过他现如今疲惫不堪又期待走下去的内心。很快到了饭点，肖小鱼又带着他那包榨菜。他不认为韩贝塔还会再请他，自己本身就不想再占男孩的便宜。从小到大，除了妈妈和奶奶，没有得到过任何的特殊关爱，所以他现在早已经不对任何事情抱有期望。可到了食堂，又看到了那道熟悉的身影，在对方面前的餐桌上还是摆放着两份饭。看到少年在向他挥手，肖小鱼瞬间湿了眼眶。韩贝塔同学，谢谢你，但是这次真的不能再让你请我吃饭了，真的谢谢。这次不算请客，是我有事相求于你。啊，是什么事情？我可以帮得到吗？可以帮到的。哦，那我愿意。因为不知道要干什么，肖小鱼有点害怕，但还是答应了韩贝塔，因为他的直觉告诉他，韩贝塔不会害他。说完，韩贝塔把餐盘推到了肖小鱼的面前。为了感谢小鱼同学，你愿意帮我？这顿饭就作为答谢，看，都是你爱吃的。说完，韩贝塔直接开始吃了起来。对面坐着的肖小鱼踌躇一会，也吃了起来。韩贝塔吃饭很慢很慢，因为如果吃太快，会让他着急。万恶的军训终于结束了。今天班里选班委，无数人投给了韩贝塔，韩贝塔却把最关键的一票投给了班里的一个现眼包。韩贝塔可不想当什么班干部，他可是有更重要的事要做。终于让自己清静了一些。这班长吃力不讨好的辛苦活，谁爱当谁当。喂，嗯，你干嘛把票投给别的女人啊？明明你可以当班长的。此时，一个漂亮的女孩走到跟前，忽闪忽闪的大眼睛，期待着韩贝塔的回复。因为麻烦，我讨厌麻烦的事，还讨厌麻烦的人。我的爱好是学习啊。哎，你不是说学习是假的？你其实也喜欢男人喜欢的。虚假的爱好也是爱好，我还有事，先撤了。哎、眼看爱而不得的男神，古威实在不甘心。为什么韩贝塔跟肖小鱼就那么多话，又送饭，又带他出去逛，对我却这么冷漠？而且肖小鱼那一副唯唯诺诺的样子，哪能跟自信的自己相比呢？小鱼啊，你不忙的吗？你好，我不忙的，那就收拾东西吧，咱俩换个座位。啊，我想要这个座位，通风好，吉利。我哪里影响到你了吗？哎呦，说那些干嘛？我请你喝一个星期的饮料，你饮料我包了，行不行？我去别的地方，不用请我喝东西的。那谢谢你了，去吧。<笑>
。咦，人呢？回到教室的韩贝塔一脸懵。出去一趟的功夫，肖小鱼就换了座位。嗨，你回来了，我一直给你占位置呢。韩贝塔越过了没话找话的古威，直接朝着肖小鱼走过去。你怎么在这啊？我就是觉得这里清静一些。看了眼古威，韩贝塔瞬间明白一切，迈开步子就走了过去。古威此刻心潮澎湃，终于被这大风雨人物关注到了。天哪，多少人羡慕啊！感谢你的小心思，但对此我无能为力，因为你不是我喜欢的类型。及时止损是聪明女孩子该做的事情，我相信你是个聪明人。我早就跟你说过，我讨厌麻烦的事，还有麻烦的人。如今我再说一次，我更讨厌我身边的人被伤害。啊如果他受到一点委屈，哪怕是一丁点，我直接翻脸不认人。不要轻易尝试，我生气可是很吓人的。原本志在必得、眼含爱意的古威愣住了，他看出来韩贝塔笑容背后的冷漠是多么吓人。这意味着肖小鱼是被韩贝塔守护的人，他古威不能再对肖小鱼说一句重话，哪怕是一丁点，韩贝塔都不会放过自己。他不懂自己到底差在哪里。凭什么？为什么？他肖小鱼哪配？为了让肖小鱼勤工俭学不那么辛苦，也是为了弥补上一世自己辜负过的宝藏女孩，韩贝塔直接为肖小鱼在商业街盘下了一家奶茶店。这是我投资的店铺，现在还处于装修时期。小鱼同学，你每天来帮我监工怎么样？嗯，要我做监工？韩贝塔同学，我不懂这些啊，会耽误你的。没事，其实你也不用做什么，到时候让工人给你汇报装修进度，你负责查验后告诉我一声就行。可是，没什么可是的。这奶茶店的名字就叫蜜鱼冰城，和你缘分不浅。而且昨天我就说了，有事求你帮忙，并且你还答应了。你也不想当个言而无信的人吧？那那好吧。随后，负责施工的设计师跟肖小鱼说了具体的装修计划。肖小鱼听的也是特别认真，生怕错漏了一个字。他觉得自己一定不能辜负韩贝塔的信任。小鱼是个自尊心很强的女孩，她不会一直无缘无故受人恩惠，只能用这样的办法，先让她吃上饭吧。毕竟我重生前，他就是因为营养不良才过世的。我也不是让你白白帮忙的，你这段时间一日三餐我全包。还有，这里有一部新手机，你拿去用。不行不行，我就是单纯要帮你，我不要钱的，更不能拿你东西。你先听我说完。你那诺坤亚老是关机，关键时刻如果没法及时联系你，延误了工程进度该怎么办？啊，我没想过这些。这是为了更好的完成工作，你就不要推辞了。听到没，小鱼同学。肖小鱼用的是老式诺坤亚手机，可能年头久了，经常关机，这种联系不上人的感觉，让韩贝塔很揪心。那好吧，我先用着，等我以后打工挣钱了再还你。用着吧，以后的事以后再说。自从跟韩贝塔相遇之后，肖小鱼不仅觉得这是自己的幸运，仿佛身边的一切都往着好的方向发展。韩贝塔眼看肖小鱼情绪不错，接着说道：“你不要钱，我就管饭，我还带着你打游戏，保证你开开心心的，咱就这么定了。”好。随后，二人来到学校食堂准备吃饭，结果肖小鱼看到门口的公告又犯了难。啊，食堂停电了！吃饭最便宜的地方如今不开业了。肖小鱼一时间不知如何是好。韩贝塔笑呵呵的不当回事，拉着肖小鱼就去别的地方。哎，韩同学，咱们去哪呀、啊？别问了，跟我走就好。随后，二人来到附近最大、货品最全的大型超市。韩贝塔不停往购物车里塞东西，都是价格高的食材。肖小鱼看着都觉得揪心。小鱼同学，你会做饭吗？哎，肖小鱼一愣，刚想要下意识的答应，可看着眼前这些食材，他却有些懵。难道要我拿这么贵重的食材来做饭用吗？不不不，这不行的。肖小鱼连忙拒绝，生怕毁了人家好多钱买的好东西。我可以帮忙做饭，但我不用吃的。<笑>韩贝塔轻微叹了一口气。这么好的女孩子，要受了多少委屈，才会变得如此小心翼翼，如此懂事？哎，没办法，我懂了。啊，你懂什么了？肖小鱼话还没说完，韩贝塔电话就响了。果然是最好的哥们，关键时刻不掉链子。请问是家政公司吗？我要雇人。贝塔，我想死你了，也不来看看我。哼，啥玩意？几个菜啊？你喝成这样，我是你兄弟啊？什么？一天才来不到四个小时，管两餐还要四千。听到要四千，肖小鱼一惊。那我可以做饭吗？你不用雇佣保姆了。我要去哪里做饭啊？北栋楼的竹林独栋。啊，这是哪里？当然是学校奖励的。原来，当初韩贝塔选择来到这打，条件非常丰厚，其中就包含这竹林独栋的宿舍。
，我去逛逛超市别的地方，马上就回来。好的，去吧，我在这等你。我需要食谱才能给他做顿好饭，不浪费了这么好的食材。韩贝塔一脸笑意地看着肖小鱼离开的背影，正在那幻想着美好生活，可幻想立刻就被打破了，因为眼前出现了校花苏荣英，她依旧美丽动人的，那婀娜多姿的体态确实吸引目光。好巧呀，食堂停电，你也打算买菜做饭？果然还是喜欢我，他购物车里面的食材都是我喜欢的。贝塔，沉不沉？我帮你拎点，咱们一块回去吧。谢谢你，不用。他肯定是怕我拎不动吧。切，你个死要面的家伙！贝塔，我能拎得动的。你挑选食材这么辛苦，我拎点东西是应该的。此刻，肖小鱼刚好回来，看到苏荣英跟韩贝塔靠得很近，他愣在了原地。这个女孩好漂亮啊！原来除了我，韩贝塔还约了别的女孩子呀。肖小鱼低头看了看自己，有些自惭形秽。他的自卑心再一次涌现，主动站在最旁边，避免两人看到自己。默哀老子，别来沾边。哎，韩贝塔，你什么意思啊？你这欲擒故纵有点过头了吧？我给台阶了，为什么不下？咱俩是朋友，普通朋友，注意保持距离。你退半步的动作认真的吗？小小的动作伤害还那么大。苏同学，我已经有了心上人，请你离开。<咳>我不想让他看到产生误会。你在说什么？他是谁？你难道真的不喜欢我了吗？这放荡的灵魂。不经意间伤了你的心。如果我们还有可能，我会朝着崇拜你的大陆。